അഷ്ടമിച്ചിറ സ്വദേശിനിയായ പത്തൊൻപതുകാരിയെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനിരയാക്കിയ കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ വെറ്റിലപ്പാറ ചിക്ലായി സിന്ധു സുരേഷാണ് പിടിയിലായത് ഇതോടെ ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി കല്ലൂർ ആലങ്ങാട് വലിയ തോട്ടിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവായി ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാകുന്നതായി പരാതി അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി എക്സൈസിന്റെ മദ്യവേട്ട ഇരിങ്ങാലക്കുടിയിലും മന്തിക്കാടും ചാരായ വാറ്റു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ വിദേശ മദ്യം പിടികൂടി മദ്യവിൽപ്പന അവധി ദിവസങ്ങളിൽ മണ്ണുത്തിയിൽ ഡിവൈഡറിലിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു തൊട്ടിപ്പാൾ പള്ളം സ്വദേശി റെനീഷാണ് മരിച്ചത് നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വിശദമായി മോഡലിംഗ് രംഗത്ത് അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പത്തൊൻപതുകാരിയായ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനിരയാക്കിയ കേസിൽ ഇടനിലക്കാരിലെ ഒരാളെ കൂടി ചാലക്കുടി ഡിവൈഎസ്പി സി ആർ സന്തോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടി വെറ്റിലപ്പാറ ചിക്ലായി മാതിരപ്പിള്ളി വീട്ടിൽ സിന്ധു സുരേഷാണ് പിടിയിലായത് ഇതോടെ ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി മോഡലിംഗ് ആവശ്യത്തിനായി ഫോട്ടോഷൂട്ടിംഗ് എന്ന പേരിൽ അഷ്ടമിച്ചെറിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ തന്ത്രപൂർവ്വം ഹോട്ടലിൽ എത്തിച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നതായി സൂചന കിട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് ഒളിവിൽ പോയ സിന്ധു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ഇവർ പോലീസിനെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചു സമാനമായ നിരവധി കേസുകളിൽ സിന്ധു പ്രതിയാണ് കേസിൽ ഇനിയും പ്രതികളെ പിടികിട്ടാനുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കല്ലൂർ ആലങ്ങാട് വലിയ തോട്ടിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവായി പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഹോട്ടൽ മാലിന്യങ്ങളും ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളും തോട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് നാട്ടുകാരെ ദുരിതത്തിലാക്കുകയാണ് കുടിവെള്ളം മലിനമാക്കുന്ന സാമൂഹിക വിരുദ്ധരെ കണ്ടെത്തി അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കണമെന്നും തോടിന്റെ വശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ മാലിന്യം തോട്ടിലേക്ക് തള്ളുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കുവാൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് അധികാരമില്ലാത്തതിനാൽ നടപടിയും വൈകുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോഴി മത്സ്യ മാംസ കച്ചവടക്കാരുടെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് തണൽ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവധി ദിനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ചാരായം വാറ്റിയിരുന്ന രണ്ടുപേരെ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ കെ ഷിജിൽ കുമാറും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മറ്റത്തൂർ ചെമ്പുച്ചിറ മുണ്ടയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ ബാബു ചെമ്പുച്ചിറ ആലുക്കപ്പറമ്പിൽ അനിൽകുമാർ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് എക്സൈസ് സംഘത്തിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ സന്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം നടന്നത് ഇരുവരുടെയും വീടുകളിലാണ് ചാരായ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ബാബുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പത്ത് ലിറ്റർ ചാരായവും ചാരായം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുന്നൂറ് ലിറ്റർ വാഷും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറും വാറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും അനിൽകുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പത്ത് ലിറ്റർ ചാരായവും സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു ബാബുവിന്റെ വീട്ടിലാണ് വാറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ ചാരായത്തിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ ഈടാക്കിയിരുന്നു വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ചാരായം എത്തിച്ചു നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഇവർ പിന്തുടർന്നിരുന്നത് രണ്ടു ദിവസം തുടർച്ചയായി ഡ്രൈഡേ ആയതിനാൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു ഇവർ ചാരായം മാറ്റിയിരുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ കെ ആർ അനിൽകുമാർ അനുകുമാർ ഉല്ലാസ് പിങ്കി മോഹൻദാസ് എന്നിവർ റെയ്ഡിന് നേതൃത്വം നൽകി ചാലക്കുടി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു എറവ് ആറാം കല്ലിൽ നിന്നും നൂറ് ലിറ്റർ വാഷും ചാരായവുമായി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ അന്തിക്കാട് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി വൈ ചെറിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് അന്തിക്കാട് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് കിട്ടിയ രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു റെയ്ഡ് എറവ് ആറാം കല്ല് സെന്ററിന് സമീപം മുനയം റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന വടശ്ശേരി വീട്ടിൽ സതീഷിനെയാണ് എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത് റെയ്ഡിനെത്തിയ എക്സൈസ് സംഘത്തെ കണ്ട് ഓടിയ ഇയാളെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു അന്തിക്കാട് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി വൈ ചെറിയാൻ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ ജിൻഡോ ജോൺ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സന്തോഷ് ബാബു കെ കെ വത്സലൻ സി ബി സന്തോഷ് ഫിജോയ് സതി ഷീന തുടങ്ങിയവർ റെയ്ഡിൽ പങ്കെടുത്തു വിൽപ്പനയ്ക്കിടെ അൻപത്തൊമ്പത് കുപ്പി ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യവുമായി മദ്യവയസ്കിനെ ചേർപ്പെക്സിസ് പിടികൂടി തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി തേമാലിപ്പാടം റോഡിൽ പുറത്താള രാജുവിനെയാണ് ചേർപ്പെക്സിസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നുള്ള പരിശോധനയിലാണ് വിദേശ മദ്യശേഖരം പിടികൂടിയത്
പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നുമായി നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കുപ്പികളിലായി ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന എൺപത്തിയേഴ് ലിറ്റർ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യമാണ് പിടികൂടിയത് മദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബൈക്കും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും ഡ്രൈഡേകളിലുമാണ് മദ്യ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത് അന്വേഷണത്തിൽ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ ജീൻ സൈമൺ ടി കെ സുരേഷ് കുമാർ ഒ പി സുരേഷ് കുമാർ ടി ആർ സുനിൽ കുമാർ എന്നിവരും എക്സൈസ് സംഘത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു വിദേശ മദ്യ ഷോപ്പുകളുടെ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിന് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇരുപത് ലിറ്റർ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യവുമായി യുവാവിനെ പഴയന്നൂർ എക്സൈസ് പിടികൂടി എളനാട് തേക്കിൻകാട് കോളനി വീട്ടിൽ അജീഷാണ് അറസ്റ്റിലായത് പഴയന്നൂർ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി ശ്രീജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മദ്യം പിടികൂടിയത് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ എം വി ബിനോയി സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ എസ് ഷിജു എം എസ് ജിതേഷ് കുമാർ കെ ലത്തീഫ് എന്നിവർ അന്വേഷണ സംഘത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ദേശീയപാത മണ്ണുത്തി ആറാം കല്ലിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട സ്കൂട്ടർ ഡിവൈഡറിലിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു തൊട്ടിപ്പാൾ പള്ളം സ്വദേശി രവീന്ദ്രൻ മകൻ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള രനീഷാണ് മരിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതോടെയായിരുന്നു അപകടം ഗായകനും ആമസോൺ കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ്മാനുമായ റനീഷ് പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഫുൾ കവർ അല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഡിവൈഡറിലിടിച്ച് തലച്ചോർ ചിന്നിച്ചിതറി സ്ഥലത്തെ ഹോട്ടലുടമ ഹംസയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഇപ്പോൾ പൊങ്ങണങ്കാട് താമസിക്കുന്ന റനീഷിന്റെ ഭാര്യ ഏഴു മാസം ഗർഭിണിയാണ് അപകടം നടന്ന ആറാം കല്ല് വളവ് സ്ഥിരം അപകട മേഖലയാണെന്നും ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഇവിടെയുണ്ടാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ അപകട മരണമാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കയ്പമംഗലം കൂരിക്കുഴിയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ സൈക്കിളിലിടിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു കൂരിക്കുഴി കണക്കശ്ശേരി സലീമിന്റെ മകൻ പതിനാല് വയസ്സുള്ള അൻസിലാണ് മരിച്ചത് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പുതിയ വീട്ടിൽ അബ്ദുൾ ഖാദറിന്റെ മകൻ റമീസിന് പരിക്കേറ്റു തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെ കൂരിക്കുഴി സലഫി മസ്ജിദിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സൈക്കിളിൽ ഓട്ടോ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും ആദ്യം മൂന്ന് പിടിക ഗാർഡിയൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും അൻസിലിന്റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട സഹകരണ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു പരിക്കേറ്റ റമീസ് ഗാർഡിയൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ചന്ദ്രാപ്പിനി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇരുവരും വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ ബുധനാഴ്ച മുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറും ഡിസ്പോസിബിൾ പാത്രങ്ങളും പത്രങ്ങളും നിരോധിക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിൽ വടക്കാഞ്ചേരി പ്രസ് ക്ലബിന് മുന്നിൽ തുണി സഞ്ചികളുടെയും തുണി ബാഗുകളുടെയും വിൽപ്പന പ്രദർശന മേള സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ എൻ എം ആർ അനൂപ് കിഷോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം ആർ സോമനാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ കെ പ്രമോദ് കുമാർ വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി പ്രസിഡന്റ് അജിത് മല്ലയ്യ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് വി മുരളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി ആറ്റത്രയിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ പാടശേഖരത്തിൽ നെൽകൃഷിക്ക് വെള്ളം എത്താത്തത് കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു നിലമുഴുത് നാറു നടന്നതിനുള്ള വെള്ളം പാടശേഖരങ്ങളിൽ ഇല്ലെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു മുട്ടിക്കൽ ചെറിയിലെ ചീർപ്പ് യഥാസമയങ്ങളിൽ അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യാത്തതും ആവശ്യമില്ലാതെ തുറയം പാടശേഖരത്തേക്ക് വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നതുമാണ് ആറ്റത്ര പാടശേഖരത്തിൽ ജലക്ഷാമത്തിനിടയാക്കിയത് പുതിയ കൃഷി ഓഫീസറുടെ ഇടപെടലും ചീർപ്പ് തുറക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയവരുടെ അനാസ്ഥയുമാണ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയാക്കുന്നതെന്ന് കർഷകൻ പി എം മാത്യു പറയുന്നു വണ്ടി വരണ നേരത്തെ കൂട്ടാൻ വെള്ളമില്ല പാടശേഖരം പത്ത് മുപ്പ് വർഷമായിട്ട് ഈ ആറ്റത്തറ പാടശേഖരണ ഈ ചിറ കൊണ്ടു തുറന്നത് ഇപ്പൊ ചിറ കൊണ്ട് തുറയം പാടത്തിന് കൊടുത്തു തുറയം പാടത്തിന് ചിറ കൊടുത്ത് കൃഷി ഓഫീസർ ഒത്താശ പ്രകാരം പാട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളല്ലേ പാടത്ത് തുള്ളി വെള്ളമില്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ചിറയിലെ ചീർപ്പാടച്ച ആവശ്യാനുസരണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വെള്ളം തുറന്നുവിടാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് പാടശേഖര സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഉദാരമതികളുടെ സഹായം തേടുകയാണ് ഗുരുവായൂർ സ്വദേശിയായ ബഷീർ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയായ മകൻ പഠനം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ബഷീറിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് പണം കണ്ടെത്തുന്നത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ ബഷീറും ഭാര്യയും വിദ്യാർത്ഥികളായ മൂന്ന് ആൺമക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇരിങ്ങപ്പുറം കൂളമൂച്ചിയിൽ ബ
എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു മാറില്ലാണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പരമാവധി എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാണ് വെച്ചാൽ സഹായിക്കുക ഇവരുടെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ കണ്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് കരൾ ദാനമായി നൽകാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നാൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും മറ്റ് ചികിത്സകൾക്കുമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവ് വരും ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കുറ്റിമുട്ടിക്കാൻ പെടാപ്പാടുപെടുന്ന ഈ കുടുംബത്തിന് ഈ ചികിത്സാ ചെലവ് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് പത്തു വർഷം മുൻപ് വീട് നിർമ്മാണത്തിനെടുത്ത ബാങ്ക് വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ് ഇതോടെ മുടങ്ങി ബഷീർ രോഗിയായി വീട്ടിലിരിപ്പായതോടെ പരിപാലിക്കാൻ ഭാര്യയ്ക്കും വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതോടെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയായ മകന് പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥയായി തന്റെ എല്ലാമായ ഭർത്താവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് പണം കണ്ടെത്താൻ ഉദാരമതികളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരുവെന്ന് ഭാര്യ ഷൈല നിറകണ്ണുകളോടെ പറയുന്നു പൈസയ്ക്ക് ഒരു പാകമില്ല ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ സഹായിക്കണം മൂന്ന് മക്കളാണ് മൂത്ത മാവൻ പണിക്ക് പോയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അവനിപ്പോ പകുതി ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പോകില്ല ബാക്കിയുള്ള ദിവസമൊക്കെ പണിക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഇവിടത്തെ ജീവിതം ഞങ്ങളുടെ കഴിയുന്നു എല്ലാരും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം പിതാവിന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ മക്കളും എന്തിനും തയ്യാറാണ് എന്നാൽ ഈ കുരുന്ന പ്രായത്തിൽ എന്തു ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് ബഷീർ ചോദിക്കുന്നത് കരളലിയിപ്പിക്കുന്ന ഇവരുടെ കഥന കഥ കേട്ട് നാട്ടുകാർ സഹായഹസ്തവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹല്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആർ എം റാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവരുടെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടു നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓപ്പറേഷൻ പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തെ സഹായിച്ചാൽ ആ കുടുംബം മൊത്തം രക്ഷപ്പെടും അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളെല്ലാം സഹായിക്കുക ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കുടുംബത്തിന്റെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ കരുണയുള്ളവർ കനറ ബാങ്കിന്റെ ഗുരുവായൂർ ശാഖയിൽ നാല് ആറ് ഏഴ് ആറ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് നാല് എന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൽ സഹായങ്ങൾ അയക്കേണ്ടതാണ് ായി ഗുണമേന്മയും വിലക്കുറവും സെലക്ഷനും ഇടനീത വർണ്ണവസ്ത്രങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാക്കിയ കേരള വസ്ത്രാലയം ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ തുണിത്തരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നു കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ കുഞ്ഞാലിപ്പാറ സമരപന്തൽ സന്ദർശിച്ചു കുഞ്ഞാലിപ്പാറയിലെ ക്രഷറും ക്വാറിയും അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസമായ നാട്ടുകാർ നടത്തിവരുന്ന സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായാണ് അദ്ദേഹം സമരപന്തലിലെത്തിയത് വിവാദമായ ക്രഷറും ക്വാറിയും സന്ദർശിച്ച സി ആർ നീലകണ്ഠൻ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ നിയമലംഘനമുള്ളതായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നത് വളരെ അപകടകരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കവളപ്പാറ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ട ഒരു ദുരന്തം കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്ര വലിയ മഴ വേണമെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് പെയ്യാം എന്നതിന് നമുക്ക് സമരപ്പന്തലിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ചെലവഴിച്ച അദ്ദേഹം പ്രവർത്തകരുമായി സമരത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തി മനസ്സ് ഊർജ്ജസ്വലമെങ്കിൽ വാർദ്ധക്യം ആഘോഷിക്കാമെന്ന് ഗാനരചയിതാവ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി മണപ്പുറം വയോജന ക്ഷേമ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലപ്പാടി സംഘടിപ്പിച്ച ബ്രഹ്മതീരം ഫെസ്റ്റിവലും വയോജന സംഗമവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു കൈതപ്രം ഗീതാഗോപി എം എൽ എ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് എ യു രഘുരാമ പണിക്കർ പി കെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ സിദ്ധാർത്ഥ ശങ്കർ പ്രേംലാൽ വലപ്പാട് രാജൻ പട്ടാട്ട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബുധനാഴ്ച ബ്രഹ്മതീരം ഫെസ്റ്റിവലിന് സമാപനമാകും എളവള്ളിയിൽ ഗൃഹനാഥൻ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു എളവള്ളി ഉല്ലാസ് നഗറിൽ പുല്ലാനിപ്പറമ്പ് അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള വിനോദിനെയാണ് ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പാവറട്ടി പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു സിദ്ദീഖ് പറവൂർ സംവിധാനം ചെയ്ത താഹിറ എന്ന സിനിമ കഥാവിശേഷം കൊണ്ടും സവിശേഷതകൾ കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു സിനിമയുടെ പ്രിവ്യൂ ഷോ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നടന്നു എറിയാടിന് സുപരിചിതയായ താഹിറ എന്ന തന്റേടി പെണ്ണിന്റെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയിൽ താഹിറ തന്നെയാണ് നായികയായി എത്തുന്നത് സിനിമ കണ്ടുമാത്രം ശീലമുള്ള താഹിറ നടിയായതാണ് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത താഹിറയുടെ ഭർത്താവ് ബിച്ചാപ്പുവായി വേഷമിട്ടത് ജന്മനാൽ കാഴ്ചയില്ലാത
ദൃശ്യം കാണാതെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ചുണ്ടിന്റെ ചലനത്തിനനുസരിച്ച് ശബ്ദം നൽകുക എന്നത് വെല്ലുവിളിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമാ നടൻ എൻ്റെ ഒരു വേഷം എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ബിച്ചാബു എന്നാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മലപ്പുറം സ്വദേശിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിച്ചാപു എന്നുള്ള ആ ഓമന പേര് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ തന്നെ കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നു നായികമാർ താരാഘോഷത്തിനിടയിൽ നിഴലായി മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളോട് പടപൊരുതുന്ന താഹിറയുടെ കഥ പറയുന്ന സിനിമ നന്മയുടെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് പരിചയസമ്പന്നരും അല്ലാത്തവരുമായ വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിലുണ്ട് ടി സി വി കൊടുങ്ങല്ലൂർ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്ന ടി എൻ ജോയിയുടെ ഒന്നാം ചരമവാർഷിക ദിനം ജോയോർമ്മ പെരുന്നാൾ ബുധനാഴ്ച കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സെമിനാറിൽ ഡോക്ടർ എം വി നാരായണൻ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കും പരഞ്ജയ് ഗുഹത്ത കുർത്ത അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും ബാലഭാസ്കരൻ വരച്ച ജോയിയുടെ ചിത്രം വി കെ ശ്രീരാമൻ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും തുടർന്ന് മണ്ണാത്തി തെയ്യം എന്ന നാടകവും ഉണ്ടാകും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി കെ പ്രഭാകരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എം ബിജുകുമാർ പി എം മുഹമ്മദ് തമീം എൻ കലാധരൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ലോക വയോജന ദിനത്തിൽ കാരുണ്യ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പറപ്പൂർ പകൽ വീട്ടിൽ നിന്നും വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കായി സൌജന്യ വിനോദയാത്ര നടത്തി അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അഞ്ഞൂറോളം പേർ വിനോദയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു അനിലക്കര എം എൽ എ വിനോദയാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാരുണ്യ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് സി ടി ചേറു യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തോളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാധാ രവീന്ദ്രൻ പറപ്പൂർ സെന്റ് ജോൺ നെബിംസ്യാൻ ഫൊർവന പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോൺസൺ അന്തിക്കാട് പി ഒ സെബാസ്റ്റ്യൻ സി കെ ലോറൻസ് സി ബി മുകുന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആംബുലൻസ് സൌകര്യത്തോടെ ഡോക്ടർമാരുടെ വൈദ്യ സംഘവും വിനോദയാത്രാ സംഘത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി പകൽ വീടിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വൃദ്ധർക്കായി വിനോദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പഴഞ്ഞി സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിലെ പരിശുദ്ധ എൽദോ മാർ ബസേലിയോസ് ബാവയുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കുമെന്ന് വികാരി ഫാദർ ജോസഫ് ചെറുവത്തൂർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മോറാൻ മാർ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൌലസ് ദ്വിതീയൻ കത്തോലിക്ക ബാവ മുഖ്യ കാർമികത്വം വഹിക്കും ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർ സേവേരിയോസ് മെത്രാപൊലീത്ത ഡോക്ടർ ഗിവർഗിസ് മാർ യൂലിയോസ് മെത്രാപൊലീത്ത തുടങ്ങിയവ സഹകാർമികരാകും പെങ്ങാമുക്ക് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോൾസ് ഓർത്തഡോക്സ് പഴയ പള്ളിയിൽ നിന്നും പദയാത്ര സന്ധ്യാ നമസ്കാരം എന്നിവയും നടക്കും പെരുന്നാൾ ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ദേശക്കാരുടെ പെരുന്നാൾ എഴുന്നള്ളിപ്പുകൾ പള്ളിയിലെത്തി സമാപിക്കും പാഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വയോജന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുത്തശ്ശനൊരു മുത്തം മുത്തശ്ശിക്കൊരു മുത്തം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയോധികരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു പി ടി എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കെ എ സബിത പി ഐ യൂസഫ് പി പ്രിയ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കടങ്ങോട് വടക്കുമുറിയിൽ ഭീമൻ കൂൺ മുളച്ചത് കൗതുക കാഴ്ചയായി മുള്ളത്തുപറമ്പിൽ ഗോപാലന്റെ വീട്ടുപറമ്പിലാണ് കൂൺ മുളച്ചത് ഒന്നരടിയോളം വലിപ്പമുള്ള കൂണിന് ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോഗ്രാമോളം തൂക്കമുണ്ട് ആദ്യമായാണ് ഇത്ര വലിപ്പമുള്ള കൂൺ കാണുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫോറം പുല്ലഴി യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വയോജന ദിനം ആഘോഷിച്ചു യൂണിറ്റിലെ മുതിർന്ന വനിതാ അംഗം പത്മാവതിയമ്മ പതാക ഉയർത്തി തുടർന്ന് നടത്തിയ യോഗത്തിൽ ഫോറം യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡി രഘുറാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ നാണു ജനാർദ്ദന മേനോൻ ടി കെ ശങ്കരനാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൌണ്ട് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖല വാർഷിക സമ്മേളനവും കുടുംബ സംഗമവും നടത്തി മതിലകം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ ജി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ഷാജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിജു രാഗം മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ മുഹമ്മദ് പഴുവത്തുപറമ്പിൽ വി എസ് രവീന്ദ്രൻ സിദ്ദിഖ് തൌബ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ മാള യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വയോജന ദിനാചരണം മാള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശോഭ സുഭാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സി കെ സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ജോയി മണ്ഡകത്ത് ചികിത്സാ സഹായ വിതരണം ചെയ്തു എ എസ് പുരുഷോത്തമൻ വി പി വേലായുധൻ കെ
കണ്മഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഫാൻസി ലൈറ്റുകൾ ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ എഴുപത് ശതമാനവും ഇ എൽ സി ബി ഡി ബി എന്നിവയ്ക്ക് അൻപത് ശതമാനവും എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ അറുപത് ശതമാനവും വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും ഡിസ്കൗണ്ടുകളുമായി ന്യൂ കീപിൾ പോയിന്റ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഓണം മെഗാ ഓഫർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴിൽ ന്യൂ കീപിൾ പോയിന്റ് ശങ്കരയർ ജംഗ്ഷൻ എം ജി റോഡ് തൃശൂർ വാർത്തകളിലേക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മ രാജ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ബിജു പറഞ്ഞു ഭരണഘടനയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്ന വിഷയത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ജനകീയ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭരണഘടനയെ പോലും അട്ടിമറിക്കാനുള്ള സംഘപരിവാർ ശ്രമങ്ങളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് രാജ്യസ്നേഹമുള്ള ഓരോ പൌരന്റെയും കടമയാണെന്നും പി കെ ബിജു പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇറിൻ ആന്റണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഹസൻ മുബാറക്ക് കെ എൻ രാജേഷ് എം ജി കിരൺ എം എം സുമേഷ് കെ എസ് വിഷ്ണു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ വയോജന ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കിടപ്പു രോഗികളെ അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ പോയി ആദരിച്ചു പഞ്ചായത്തിലെ പാലിറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് തൊണ്ണൂറിലധികം കിടപ്പു രോഗികളാണ് പാലിറ്റീവ് പരിചരണത്തിലുള്ളത് ആരോഗ്യവകുപ്പും പഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന വയോജന വാരാചരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് വയസ്സ് പ്രായമായ വയോധികയെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന ശലമോൻ നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ എൻ കെ കബീർ പി എം ശൈല മെമ്പർമാരായ സി ടി ഷാജൻ അനിത വിൻസെന്റ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നാരായണീയ ദർശന യജ്ഞത്തിന് ഗുരുവായൂരിൽ തുടക്കമായി ടൌൺഹാളിൽ ആരംഭിച്ച യജ്ഞം ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി കുമാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി എസ് രേവതി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി കവി ചുവല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി വി എസ് പ്രേമാനന്ദൻ കെ വേണുഗോപാൽ മധു കെ നായർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പാറളം പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വയോജന സംഗമം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സദീപ് ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി ജി വിനയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വയോജനങ്ങളെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ ആർ ജോൺസൺ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രമുഖ ആഭരണ ബ്രാൻഡായ കല്യാൺ ജുവല്ലേഴ്സിന്റെ രണ്ട് പുതിയ ഷോറൂമുകൾ യു എ ഇയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഷാർജ സഫാരി മാളിലും അബുദാബിയിലെ വ്യവസായ കേന്ദ്രമായ മസാഫയിലും ആരംഭിച്ച പുതിയ ഷോറൂമുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം കല്യാൺ ജുവലേഴ്സിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർമാരായ പ്രഭു ഗണേശനും മഞ്ജു വാര്യരും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു കല്യാൺ ജുവലേഴ്സ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ടി എസ് കല്യാണരാമൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരായ രജേഷ് കല്യാണരാമൻ രമേഷ് കല്യാണരാമൻ എന്നിവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു സവിശേഷ വിവാഹാഭരണ ശേഖരമായ മുഹൂർത്ത് പോൾകി ആഭരണ ശേഖരമായ തേജസ്വി കരവിരുതാൽ തീർത്ത പരമ്പരാഗത ആഭരണങ്ങളായ മുദ്ര ടെമ്പിൾ ചുവലറി ശേഖരമായ നിമ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഡയമണ്ടുകളായ ഗ്ലോ സോളിറ്റിയർ പോലുള്ള ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളുടെ ശേഖരമായ സിയ അൺകട്ട് ഡയമണ്ടുകളായ അനോഖി എന്നിവയുടെ അപൂർവ ശേഖരമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് കൂടാതെ പ്രത്യേക അവസരങ്ങൾക്കുള്ള ഡയമണ്ട് ആഭരണ ശേഖരമായ അപൂർവ വിവാഹത്തിന് അണിയുവാനുള്ള ഡയമണ്ട് ആഭരണ ശേഖരമായ അന്തര നിത്യവും അണിയുന്നതിനുള്ള ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളായ ഹീര പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺ ആഭരണങ്ങളായ രംഗ് എന്നിവയും പുതിയ ഷോറൂമുകളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ ആഗോളതരത്തിൽ ഷോറൂമുകളിലേക്ക് വളരുകയാണ് കല്യാൺ ജുവല്ലേഴ്സ് മണലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വയോജന ദിനാചരണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിജി ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ ഗീത ജിഷ സുരേഷ് സിന്ധു ശിവദാസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ആഗോള താപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനായി കൊടകരയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുട നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു ലോകവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ സമരത്തിന് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് കുടകളുമേന്തിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് കൊടകര സർക്കാർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എസ് പി സി സ്കൌട്ട്സ് എൻ സി സി എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റുകളിലെ അംഗങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കുട നടത്തത്ത
യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ശങ്കരനാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ അരുൺ കബീർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കാനഡയിൽ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി മരിച്ചു അഴീക്കോട് സ്വദേശി പള്ളിയിൽ ടോണിയുടെ മകൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മാനുവലാണ് മരിച്ചത് അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ എടത്തിരുത്തി യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വയോജന ദിനാചരണം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ വി സതീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സിദ്ധാർത്ഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൺപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ട സി വി ഫ്രാൻസിസിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു എൻ സി രവി പി വി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ലൻസ്ഫെഡ് നോർത്ത് ഏരിയ വാർഷിക സമ്മേളനം ചേലക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഴയന്നൂർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ജോയി മുരിങ്ങാത്തേരി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി സി രജനി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എ സോമസുന്ദരം സെക്രട്ടറി എൻ സുരേഷ് ട്രഷറർ ഇ ജെ ഷാജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാള പഞ്ചായത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വയോജന ദിനാഘോഷം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശോഭ സുഭാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വീറും വാശിയും പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ മത്സരങ്ങളിൽ ഏവരും പങ്കെടുത്തത് എ ആർ സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗൌരി ദാമോദരൻ രാധാ ഭാസ്കരൻ വിനീത സദാനന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പൂപ്പത്തിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വാനരൻ കൗതുക കാഴ്ചയായി പൂപ്പത്തി കണ്ണൻചിറ മൂന്നുമുറി പ്ലാവിൻമുറി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വാനരനെ കാണപ്പെട്ടത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ചേലക്കര യൂണിറ്റ് വയോജന ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അംഗങ്ങളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി ജനാർദ്ദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടി മോഹൻദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ഗോപിനാഥൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി റാഫേൽ ക്ലാസ് നയിച്ചു ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന എം എ മോഹനന് സ്റ്റാഫ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി കുറൂരമ്മ ഹാളിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വി മോഹൻദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എസ് വി ശിഷ്യർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാഫ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സി രാജൻ ദേവസ്വം ഭരണസമിതി അംഗം എ വി പ്രശാന്ത് ക്ഷേത്ര കലാനിലയം സംസ്കൃത അധ്യാപകൻ ഡോക്ടർ വി അച്യുതൻകുട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ലോക വയോജന ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആറങ്ങോട്ടുകര അംഗനവാടിയിൽ വയോജനങ്ങളെ ആദരിച്ചു ദേശമംഗല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം മഞ്ജുള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സൈക്കോ സോഷ്യൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ കൌൺസിലർ ഷിബിൻ വയോജനങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എടുത്തു പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് സി പി രാമൻ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാലകൃഷ്ണൻ ആശാവർക്കർ അജിത വിനോദ് പ്രജിത ശിവൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു രോഗപ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന തൂവാല വിപ്ലവം തൃക്കൂർ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രേമാകുട്ടൻ നിർവഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ പി പ്രേമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൂവാല ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് തൃക്കൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർ ഷീന വാസു ക്ലാസ്സെടുത്തു നെന്മണിക്കര യു പി സ്കൂളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വയോജന ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രദേശത്തെ എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പിന്നിട്ട വയോധികരെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു പുതുക്കാട് പാലിറ്റു കെയർ യൂണിറ്റിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ നളിനി രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്തംഗം രജിത വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപിക സിന്ധു മേനോൻ പുതുക്കാട് സുസ്ഥിര പാലിറ്റു കെയർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി തങ്കം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇത്തവണത്തെ തൃപ്രയാർ നാടക വിരുന്നിലേക്ക് എട്ട് പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ മാസം പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ തൃപ്രയാർ പ്രിയദർശിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സൌജന്യ പാസ് മുഖേനയാണ് നാടക വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുക ദിവസവും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കാണ് നാടകം അരങ്ങേറുക പുഴയ്ക്കൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ചിറ്റിലപ്പള്ളി പകൽ വീട്ടിൽ വയോജന ദിനം ആചരിച്ചു അനിലക്കര എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി വി കുര്യാക്കോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡാട്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ജയചന്ദ്രൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി ആർ സുരേഷ് ബാബു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുമ ഹരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗാന്ധിജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ചാവക്കാട് എം ആർ ആർ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞയും ചാവക്കാട് പോലീസ്
പുത്തൻപീടിക കെ ആർ സി എം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ശ്രീവത്സൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാധിക മുകുന്ദൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി കെ ഗീത സുമൈറ ബഷീർ വി എ ദിവാകരൻ എ ബി ബാബു ഡോക്ടർ പി സി പ്രമോദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ലോക വയോജന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വയോജന വേദിയുടെയും കുമ്പളങ്ങാട് വായനശാലയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദന്തരോഗ നിർണയ ചികിത്സാ ക്യാമ്പ് നടന്നു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരായ ഡോക്ടർ ഐറിസ് ഡോക്ടർ നവീൻ എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി ഡോക്ടർ അശ്വതി വായനശാല സെക്രട്ടറി കെ കെ ജയപ്രകാശ് പ്രസിഡന്റ് കെ സേതു മാധവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പകൽവീട് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ വയോജന വേദി എന്നീ സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത സഹകരണത്തോടെ വയോജന ദിനം ആഘോഷിച്ചു ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം മഞ്ജുള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി സി കെ ബാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് എൽദോ പൂക്കുന്നിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി എൻ സുധ ബീന ഗോപൻ പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് സി പി രാമൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അഷ്ടമിച്ചിറ സ്വദേശിനിയായ പത്തൊമ്പതുകാരിയെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനിരയാക്കിയ കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ വെച്ചലപ്പാറ ചിക്ലായി സിന്ധു സുരേഷ് ആണ് പിടിയിലായത് ഇതോടെ ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി കല്ലൂർ ആലങ്ങാട് വലിയ തോട്ടിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവായി ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാകുന്നതായി പരാതി അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപ് ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി എക്സൈസിന്റെ മദ്യവേട്ട ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലും മന്തിക്കാടും ചാരായ വാറ്റു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ വിദേശ മദ്യം പിടികൂടി മദ്യവിൽപ്പന അവധി ദിനങ്ങളിൽ മണ്ണുത്തിയിൽ ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു തൊട്ടിപ്പാൾ പള്ളം സ്വദേശി റനീഷ് ആണ് മരിച്ചത് വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം